एक बार जोर से भारत माता का जयकारा लगाएंगे भारत माता की इन कलर इन कलर बंदे बंदे आज यहाँ पे इतनी भारी संख्या में आए हुए सभी भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों बच्चों आप सब लोगों को मेरा नमस्कार सबको मेरा प्रणाम सबसे पहले आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई अभी आपके विधायक जी सही राम जी ने इतने सारे काम गिनाए हैं जिनका आज उद्घाटन होने जा रहा है सबसे पहले आपकी तीन इलाकों में लाल कुआ गांव तुगलकाबाद गांव में बंगाली मोहल्ला और विश्वकर्मा कॉलोनी इनकी सारी गलियां और सारी नालियां बनने का काम आज से शुरू होने जा रहा है एक साथ 48 गलियां बनेंगी एक साथ इक्यावन नालियां बनेंगी और इस साल के दिसंबर तक काम पूरा हो जाएगा इसके अलावा आपका एक यूजीआर बनने जा रहा है पानी के लिए यूजीआर से कई सारी पाइपलाइन अलग अलग मोहल्लों अलग अलग कॉलोनियों के अंदर पानी की पाइपलाइन बिछाई जाएंगी और 30 नए बोर 30 नए बोर का आज उद्घाटन किया जा रहा है दोस्तों चार साल से हमारी सरकार है दिल्ली में हमारी क्या आपकी सरकार है चार साल से दिल्ली में जिस तेजी के साथ और युद्ध स्तर के ऊपर विकास हुआ है मुझे नहीं लगता सत्तर साल के अंदर भी इतना कभी विकास हुआ होगा अभी तक जब भी बात करते थे दिल्ली के विकास की सारी पार्टियां आपकी कॉलोनी में आपके गांव में केवल वोट लेने आया करती थी वोट लेने के बाद पांच साल तक सारे भूल जाते थे फिर जब पांच साल काम करने का टाइम आता था तो केवल उनको अमीर कॉलोनियां याद आती थी वो केवल इंडिया गेट के आसपास वाली दिल्ली उनको याद आती थी पहली बार दिल्ली के इतिहास में हो रहा है जितनी कच्ची कॉलोनिया जितने झुग्गी क्लस्टर जितने दिल्ली के गांव एक एक गांव एक एक गली एक एक मोहल्ले के अंदर जा जाके मैं खुद रोज सुबह से शाम तक गलिया नालिया पानी और सीवर इनके काम पूरी दिल्ली के अंदर युद्ध स्तर के ऊपर हो रहे हैं भाई साहब सारे गांव में सारे गलियों सारी कच्ची कॉलोनियों के अंदर अभी तक किसी ने सुध नहीं ली थी कच्ची कॉलोनियों की असली दिल्ली यही बसती है असली दिल्ली वो इंडिया गेट के आसपास नहीं बसती वहां तो सारे अमीर लोग रहते हैं सारे मंत्री रहते हैं लेकिन वो चमकाते उसी दिल्ली को रहते हैं और वोट मांगने पांच साल में एक बार आपके पास आते हैं पहली बार इस टाइम जब मैं आपसे बात कर रहा हूं पूरे दिल्ली की सारी कच्ची कॉलोनियों में दस हजार गलियां और सड़कें एक साथ बन रही है पूरी दिल्ली के अंदर दस हजार इतनी पानी की पाइपलाइन बिछा रहे हैं इतनी सीवर की पाइपलाइन बिछा रहे हैं मैं परसों नजफगढ़ गया था नजफगढ़ विधानसभा में सत्तर साल में 200 किलोमीटर की पाइपलाइन पड़ी और चार साल में आपकी सरकार ने 400 किलोमीटर की पाइपलाइन डाली चार साल में जो काम सत्तर साल में हुआ उससे दुगना काम हमने कर दिया भाई साहब चार साल में हम इतना काम कैसे कर रहे हैं सत्तर साल में बीजेपी कांग्रेस वालों ने क्यों नहीं करा बीजेपी कांग्रेस वालों ने अपना घर भरने के सिवा कोई काम नहीं करा भाई गलत तो नहीं करेगी दोनों पार्टियों के नेताओं ने सत्तर साल में अपना घर भरने के सिवा कुछ नहीं करा इतना पैसा कमा लिया दोनों ने इतना पैसा कमा लिया अब इनके साथ पूछते घर बैठ के पैसा घर बैठ के रोटी खाएंगे पहली बार दिल्ली के अंदर हमारे पास हमने कोई नया टैक्स तो लगाया नहीं आपके ऊपर वही पैसा उतना ही पैसा हमारे पास आता उतना ही उनके पास आया करता था जब हमने इतना काम कर दिया उन्होंने क्यों नहीं करा सारा पैसा खा जाया करते थे चार साल में दिल्ली में स्कूल शिक्षा स्वास्थ्य अस्पताल 
मोहल्ला क्लिनिक बिजली पानी और अब पूरे दिल्ली के अंदर बड़ी स्तर पे सीसीटीवी कैमरे लगने जा रहे हैं सारी दिल्ली के अंदर हर गली गली के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे स्कूलों का कायाकल्प कर दिया पूरी दिल्ली में इतने शानदार सरकारी स्कूल बन रहे हैं और दिल्ली में दो किस्म के अस्पताल हैं एक मोदी जी के अस्पताल है एक आपकी सरकार के आपके अपने अस्पताल है दिल्ली सरकार के अस्पताल है दोनों में क्या फर्क है अगर आप किसी अस्पताल में जाओ और उस अस्पताल में पैसे लगते हो दवाइयों के पैसे लगते हो ऑपरेशन के पैसे लगते हो इलाज के पैसे लगते हो टेस्ट के पैसे लगते हो तो समझ जाना मोदी जी का अस्पताल है और अगर उस अस्पताल में सारा कुछ मुफ्त हो दवाइया भी मुफ्त हो टेस्ट भी मुफ्त हो ऑपरेशन भी मुफ्त हो तो समझ जाना आपका अपना अस्पताल है दिल्ली सरकार का दिल्ली सरकार के सारे अस्पतालों में सारा इलाज मुफ्त कर दिया भगवान ना करे आपके घर में कोई बीमार हो लेकिन अगर कोई बीमार होता है तो चिंता मत करना पैसे की दस लाख रुपए भी लगेंगे ना अगर उसके इलाज में सारा पैसा दिल्ली सरकार देगी उसका सारा इलाज मुफ्त में दिल्ली सरकार कराएगी पूरे देश में सत्तर साल में किसी सरकार ने अपने लोगों का इतना ख्याल नहीं रखा किसी सरकार ने अपने बच्चों का इतना ख्याल नहीं रखा किसी सरकार ने लो, लोगों की बीमारियों का इतना ख्याल नहीं रखा जितना आपकी सरकार का है लेकिन भाई साहब चार साल में मोदी जी ने तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी हमको इतना तंग करा इतना तंग करा इतना तंग करा प्रधानमंत्री को यह शोभा नहीं देता दिल्ली भी अपनी है वो वही पाकिस्तान में थोड़ी रहते हैं दिल्ली भी अपनी है अपने देश की है दिल्ली वाले अपने हैं जो काम मैं करता हूं उसी काम में टांग लगाते हैं हम स्कूल बनाना चाहते हैं स्कूल नहीं बनाने देते अस्पताल बनाना चाहते हैं अस्पताल नहीं बनाने देते सीसीटीवी कैमरे लगाना चाहते हैं वो नहीं लगाने देते बिजली सस्ती करना चाहते हैं वो नहीं करने देते पानी की पाइपलाइन लगाना चाहते हैं वो नहीं करने देते फिर भी लड़ लड़के लड़ लड़के सारे काम करा लेंगे मैं भी ढीठ हूं मैं भी नहीं मानने वाला लड़ लड़के सारे काम करा लिए पिछले साल सीसीटीवी कैमरों की फाइल पास नहीं कर रहे थे तीन साल से लेके बैठे थे मनीष सिसोदिया और सतिंदर जैन दोनों एल जी हाउस के अंदर घुस गए दस दिन तक वहीं जमे रहे वहीं बैठे रहे मैं भी साथ में था दस दिन अनशन करा दस दिन भूखे रहे फाइल साइन करा के आए आपकी सीसीटीवी कैमरों में लेकिन ये तो ठीक नहीं है ना भाई साहब ऐसे एक एक फाइल साइन कराने के लिए भूखे रहना पड़ेगा तो कब तक काम चलेगा हमने तो अपनी जान लगा रखी है दिल्ली वालों ने हमको खूब प्यार दिया दिल्ली वालों ने खूब वोट दिया हम तो तीन चार साल से जुटे पड़े हैं चाहे भूखे रहना पड़े लड़ना पड़े पिटना पड़े मरना पड़े आपके सारे काम करा रहे हैं लेकिन भाई साहब दिल्ली की बड़ी अजीब परिस्थिति है दिल्ली में हमें कोई भी काम करना हो मोदी जी की परमिशन केंद्र सरकार की परमिशन लेनी पड़ती है स्कूल बनाने हो तो परमिशन लेनी पड़ती है अस्पताल बनाने हो तो परमिशन लेनी पड़ती है सीसीटीवी कैमरे लगाने हो तो परमिशन लेनी पड़ती है हरियाणा वाले अपनी जो सरकार चुनते हैं उसके पास फुल पावर होती है उनको केंद्र सरकार से परमिशन नहीं लेनी पड़ती पंजाब सरकार अगर स्कूल बनाना चाहे उनको परमिशन नहीं लेनी पड़ती तमिलनाडु सरकार स्कूल बनाना चाहे अस्पताल बनाना चाहे उनको परमिशन नहीं लेनी पड़ती यूपी सरकार अगर सीसीटीवी कैमरे लगाना चाहे उनको परमिशन नहीं लेनी पड़ती दिल्ली सरकार को हर काम करने के लिए उनसे परमिशन लेनी पड़ती है हमने कहा ऐसा क्यों जी कैसे दिल्ली आधा राज्य है पूरा राज्य नहीं है तो कर दो पूरा राज्य क्यों नहीं करते कर दो पूरा राज्य क्यों आधा राज्य छोड़ रखा है सत्तर साल हो गए देश को आजाद हुए सारा देश पूरा राज्य हो गया दिल्ली दिल्ली रह गई तमिलनाडु पूरा राज्य हो गया उड़ीसा पूरा राज्य हो गया झारखंड पूरा राज्य हो गया बिहार पूरा राज्य हो गया उत्तर प्रदेश पूरा राज्य हो गया महाराष्ट्र पूरा राज्य हो गया मध्य प्रदेश पूरा राज्य हो गया हरियाणा पूरा राज्य हो गया जम्मू कश्मीर हिमाचल सारा देश पूरा राज्य हो गया 
सिंधी आधारा छे बताओ हमारे में क्या कमी है दिल्ली वाले में कोई कमी है भाई साहब दिल्ली को आधारा छे कहते जी आधारा छे सत्तर साल से खून पी रखा इन्होंने हमारा इतना अंग्रेजों ने खून नहीं पिया था जिन्होंने जितना ये केंद्र सरकार खून पी रही है दिल्ली वालों का दिल्ली वाले इनकम टैक्स देते हैं हम सारे जने इनकम टैक्स देते हैं दिल्ली वाले मिलके देश देश में सबसे ज्यादा इनकम टैक्स दिल्ली वाले देते हैं डेढ़ लाख करोड़ रुपए कितना डेढ़ लाख करोड़ रुपए का इनकम टैक्स दिल्ली वाले देते हैं केंद्र सरकार को पूरे देश में सबसे ज्यादा इनकम टैक्स और बदले में केंद्र सरकार दिल्ली पे कितना खर्च की है 325 करोड़ रुपए 325 करोड़ रुपए गोवा गोवा छोटा सा राज्य है गोवा की जनसंख्या 15 लाख है टोटल 15 लाख लोग रहते हैं गोवा में गोवा को केंद्र सरकार देती है तीन हजार करोड़ रुपए साल के दिल्ली की दो करोड़ जनसंख्या और सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं दिल्ली को केंद्र सरकार देती है तीन सौ करोड़ रुपए गोवा को तीन हजार करोड़ रुपए गुजरात को केंद्र सरकार देती है छब्बीस हजार करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश को केंद्र सरकार देती है डेढ़ लाख करोड़ रुपए दिल्ली को देती है तीन सौ करोड़ रुपए क्यों कहते हैं पूरा राज्य नहीं है दिल्ली आधा राज्य है चूस लो अच्छी तरह खून चूस लो हमारा अंग्रेज भी यही किया करते थे भाई साहब अंग्रेजों से क्यों दुखी थे हम लोग अंग्रेज हमारे देश का सारा टैक्स इकट्ठा करके लंदन ले जाया करते थे हमारे किसानों से टैक्स लेते थे व्यापारियों से टैक्स लेते थे सारा टैक्स इकट्ठा करके लंदन ले जाते थे अब ये केंद्र सरकार वाले दिल्ली वालों से सारा टैक्स इकट्ठा करके केंद्र सरकार में मैंने इनको कहा मैंने कहा हमें पता भाई बाकी देश गरीब है आपको हमसे टैक्स इकट्ठा करके बाकी देश में भी खर्चा करना है पर डेढ़ लाख करोड़ रुपए देते हो दिल्ली में उसमें से पचास हजार करोड़ रुपए खर्चा कर दो हमारे इतने स्कूल बन जाएंगे इतने अस्पताल बन जाएंगे नालों की सफाई हो जाएगी पूरी दिल्ली सुंदर हो जाएगी खूब कॉलेज बना देंगे यूनिवर्सिटी बना देंगे कुछ तो खर्चा कर दो मानते नहीं है कहते दिल्ली आधा राज्य सत्तर साल पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया संविधान ने क्या लिखा एक आदमी एक वोट चाहे आदमी हो चाहे औरत हो एक आदमी का एक वोट चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो एक आदमी का एक वोट चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो एक आदमी का एक वोट चाहे तमिलनाडु वाला हो चाहे केरला वाला हो चाहे महाराष्ट्र वाला हो चाहे मध्य प्रदेश वाला हो एक आदमी का एक वोट और इन्होंने क्या कर दिया दिल्ली वालों का आधा वोट दिल्ली आधा राज्य दिल्ली आधी सरकार क्या कसूर है हमारा भाई साहब जो सत्तर साल में हमको आधा रख रखा है दिल्ली वालों में क्या कमी है क्यों नहीं पूरा राज्य बना देते ये हमने दिल्ली में इतने काम कर दिए लेकिन भाई साहब कई सारे काम ऐसे हैं जो तब तक नहीं हो सकते जब तक दिल्ली पूरा राज्य नहीं बनी आज दिल्ली में अपनी महिलाएं असुरक्षित हैं कोई लड़की घर से बाहर निकलती है मां बाप का दिल धक धक करता रहता है लड़की घर से बाहर निकलती है लड़के छेड़ते हैं गली के अंदर गलत लोग छह छह महीने की बच्चियों के साथ दिल्ली में बलात्कार हो रहे हैं क्यों हो रहा है ये सब अगर आपके घर में कोई गलत काम हो जाए भगवान ना करे आपकी बेटी के साथ कुछ हो जाए कोई चोरी चकारी हो जाए डकैती हो जाए आप क्या करते हो पुलिस के पास जाते हो पुलिस सुनती है आपकी अरे बताओ पुलिस सुनती है नहीं सुनती क्यों नहीं सुनती पुलिस जब पुलिस नहीं सुनती आप क्या करते हो अपने विधायक के पास आते हो आपने तो इसी को चुन के ले जा था आप इसके पास आते हो ये बेचारा कुछ कर नहीं सकता ये कहता पुलिस में अंदर में नहीं आती फिर आप मेरे पास आते हो मैं कुछ कर नहीं सकता पुलिस मेरी सुनती नहीं पुलिस मेरे अंदर नहीं आती तो पुलिस किसके अंदर में आती है भाई साहब प्रधानमंत्री के अंदर में आती है 
मेरे प्रधानमंत्री जी को कहा पाकिस्तान संभाल लो वो तो संभलता नहीं आपसे कह रहे ना मैं दिल्ली पुलिस संभालूंगा अब प्रधानमंत्री जी के पास तो टाइम नहीं है मिलने का अगर आपके घर में भगवान ना करे कोई गलत काम हो जाए चोरी चिकारी हो जाए कोई लड़की के साथ गलत काम हो जाए और प्रधानमंत्री से मिलने जाओगे क्या प्रधानमंत्री के पास तो टाइम नहीं है चार साल से मैं टाइम मांग रहा हूं मेरे को भी नहीं मिलने का टाइम दिया अभी तक प्रधानमंत्री तो भाई साहब मेरी दिल्ली के लोग किसके पास जाए अगर दिल्ली पुलिस ना सुने तो किसके पास जाए दिल्ली वाले किसके पास जाए दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी भाई साहब जैसे सरकारी स्कूल ठीक करे थे सरकारी अस्पताल ठीक करे थे ऐसे दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था ऐसी कर देंगे अगर आपकी बहू बेटी रात को 11 बजे भी घर से बाहर निकलेगी किसी की हिम्मत नहीं होगी जो उसकी तरफ आप बता दे पुलिस को फिर आपकी सुननी पड़ेगी अगर पुलिस आपकी नहीं सुनेगी विधायक के पास आ जाना एसओचो की ट्रांसफर कर देगा या आपकी सुननी पड़ेगी पुलिस आपको पुलिस को आपकी सुननी पड़ेगी आज पूरी दिल्ली में सीलिंग हो रही है चारों तरफ क्राई क्राई मची पड़ी है व्यापारी दुखी हो रहे हैं लोगों की दुकानें बंद हो रही है इतने लोग बेरोजगार हो गए मेरे पास आते हैं व्यापारी जी कुछ करो मैं कुछ कर नहीं सकता केंद्र सरकार कर सकती है मैं दस बार गया केंद्र सरकार के पास जूते घिस गए मेरे चक्कर काट काट के मोदी जी के हमने कहा जी कर दो कर दो सीलिंग बंद करा दो हमारे व्यापारी दुखी हो रहे हैं हमारे कर्मचारी इतने लोग दुकानों में काम किया करते थे सारे बेरोजगार हो गए माने नहीं केंद्र सरकार वाले आज अगर दिल्ली पूर्ण राज्य होती भाई साहब पांच मिनट के अंदर दिल्ली में सीलिंग बंद करा देते हम लोग आज हमारे बच्चे डिग्री ले लेके नौकरियां ढूंढ रहे हैं नौकरियां नहीं उनके पास बेरोजगार घूम रहे हैं क्यों घूम रहे हैं बेरोजगार हमारे बच्चे कभी सोचा आपने क्यों नहीं है नौकरियां दिल्ली सरकार में जितनी नौकरियां निकलती हैं सारी दिल्ली के बाहर के लोग ले लेते हैं अभी पच्चीस हजार टीचरों की वैकेंसी निकलने वाली है आपसे पूछना चाहता हूं ये पच्चीस हजार टीचरों की वैकेंसी है इसमें पचासी प्रतिशत नौकरियां दिल्ली वालों के लिए होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए आज खड़े करके बताना दिल्ली सरकार में जितनी नौकरियां निकले पचासी प्रतिशत नौकरियां आपके बच्चों को मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए मैंने दस बार लिखा इन लोगों को मानते नहीं है लोग जिस दिन दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी भाई साहब पचासी प्रतिशत दिल्ली सरकार की नौकरियां अपने बच्चों के लिए कर देंगे और अभी दिल्ली में इतना काम चल रहा है इतने अस्पताल बन रहे हैं इतने मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं स्कूल बन रहे हैं डोर स्टेप डिलीवरी हो रही है कैमरे लग रहे हैं सड़कें बन रही है नालियां बन रही है पानी की पाइपलाइन डल रही है इतने काम चल रहे हैं अभी की अभी दिल्ली सरकार में दो लाख नई वैकेंसी निकल सकती है दो लाख आपकी चुनी हुई सरकार के पास आपके मुख्यमंत्री के पास नई वैकेंसी निकालने की पावर नहीं है जिस दिन दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी दो लाख नई नौकरियां निकालेंगे और सारी आपके बच्चों को मिलेंगे भाई साहब के बच्चों को नई नौकरियां आज बारहवीं क्लास में आपके बच्चे के 90 परसेंट नंबर भी आ जाएं, उसको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता हमारे टाइम में फर्स्ट डिवीजन आ जाया करती थी लोग खुश हुआ करते थे आज 90 परसेंट में भी एडमिशन नहीं मिलता क्यों नहीं मिलता जितने दिल्ली के कॉलेज है उसमें भी सारे बाहर से बच्चे आके एडमिशन ले लेते हैं उसमें भी हमने लिखा कि पचासी बच्चे दिल्ली के कॉलेजों में दिल्ली वालों के लिए सुरक्षित होने चाहिए रिजर्व होनी चाहिए दिल्ली के बच्चों के लिए होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए जितने दिल्ली के कॉलेज है पचासी प्रतिशत सीट अपने दिल्ली के बच्चों के लिए होनी चाहिए वो नहीं माने हमने चार साल पहले मोदी जी को लिखा था कि हम दिल्ली में नई यूनिवर्सिटी खोलना चाहते हैं पचास नए कॉलेज खोलना चाहते हैं चार साल हो गए परमिशन नहीं दी उन्होंने दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी हमको इनकी परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई साहब पचासी प्रतिशत सीट आपके बच्चों के लिए रिजर्व करेंगे और दिल्ली में दो साल में पूर्ण राज्य बनने के दो साल में इतने कॉलेज खोल दूंगा मैं साठ प्रतिशत वाले बच्चे को भी अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन मिलेगा यहां जितने सारे लोग खड़े हैं जिन जिनका अपना घर है 
मालिक आना घर है जो जो मालिक अपने घर के जरा हाथ खड़े करो और जो किराएदार है किराएदार हाथ खड़े करो आप जो जो किराएदार है आपसे पूछना चाहता हूं हर परिवार का अपना घर होना चाहिए नहीं होना चाहिए हर परिवार का सपना होता है कि जिंदगी में एक घर बने और हर मां बाप का सपना होता है जब मेरे माँ बच्चे बड़े हो जाए तो उनका भी अपना एक घर हो होना चाहिए नहीं होना चाहिए हमने डी बनाई थी दिल्ली में केंद्र सरकार ने बनाई थी सत्तर साल पहले बनाई थी डी का काम यही था कि हर गरीब आदमी के लिए घर बना के देगा हर मिडिल क्लास वाले के लिए घर बना के देगा सत्तर साल में डी ने क्या करा केवल और केवल प्लॉट काट काट के बिल्डरों को दिए किसी के लिए घर नहीं बनाए प्लॉट काट काट के बिल्डरों को दे दिए खूब पैसे का अड्डा बना पड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा बना पड़ा है डी आज मैं पूरी प्लानिंग करके आया हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं जिस दिन दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी दस साल के अंदर दिल्ली के हर परिवार को एक मकान बना के देंगे जब मैं दिल्ली के चुनाव लड़ा करता था चार साल पहले दिल्ली के चुनाव के पहले गली गली में जाया करता था मैं कहता था हमारी सरकार बनेगी बिजली के बिल आधे कर देंगे ये बीजेपी कांग्रेस वाले मेरा मजाक उड़ाते थे कहते थे केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं बिजली के बिल आधे नहीं हो सकते सरकार बनने के एक महीने के अंदर कर दिए थे बिजली के बिल आधे करे थे निकाले थे आज भी पूरी प्लानिंग करके आया हूं दस साल तो लगेंगे मकान बनाने में दो दिन में नहीं बनते लेकिन जिस दिन दिल्ली पूर्ण राज्य बनी भाई साहब जो जो दिल्ली का वोटर है हर परिवार को दस साल के अंदर मकान बना के दे देंगे सबके लिए मकान बनाएंगे पूरी दिल्ली के हमने बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग कर की है दिल्ली के लिए लेकिन वो सारी प्लानिंग तभी पूरी हो सकती है जब दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगा अब अपने को सबको मिलकर दिल्ली को पूरा राज्य बनाना है बनाना नहीं बनाना है लड़ोगे मेरे साथ मरना कटना पड़ेगा भूखे भी रहना पड़ेगा आंदोलन छेड़ना पड़ेगा दोस्तों सारे जगह इस बार मिलकर पूर्ण राज्य की लड़ाई लड़ेंगे मोदी जी ने 2014 के चुनाव के पहले कहा था मोदी जी ने कहा था सातों एमपी मेरे को दे दो मैं दिल्ली को पूरा राज्य बना दूंगा पांच साल हो गए मोदी जी ने झूठ बोला आज इस मंच के माध्यम से दिल्ली के लोग जानना चाहते हैं मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं दिल्ली के लोग जानना चाहते हैं आपने झूठ क्यों बोला पांच साल पहले जब आपको बनाना नहीं था दिल्ली के लोग बेचारे बोले हैं सबने मिलकर बीजेपी को वोट दे दिया सातों एमपी जिता दिए मोदी जी मुकर गए बोले जुमला था तो मैंने तो यूं बोल दिया था उसके पहले कांग्रेस ने बोला बोले सातों एमपी हमको दे दो हम जिता हम पूरा राज्य बना देंगे दो बार दिल्ली वालों ने सातों एमपी कांग्रेस के बना दिए वो भी मुकर गए उन्होंने भी नहीं बनाया आज केजरीवाल आया आपके पास और जब मैं कहता हूं मैं करके दिखाता हूं मैं झूठ नहीं बोलता मैंने कहा था बिजली के बिल आधे करूंगा कर दिए मैंने कहा था गलियां बनवाऊंगा पानी पिलाऊंगा पद पानी पिला रहे हैं गलियां बना रहे हैं हमने कहा था सरकारी स्कूल ठीक करेंगे अस्पताल ठीक करेंगे कर दिए आज मैं आपको कह रहा हूं सातों एमपी आम आदमी पार्टी के दे देना इस चुनाव में दो साल के अंदर इनसे छीन के ले लेंगे फूल का दिल्ली के लोगों की इज्जत का सवाल है दिल्ली के लोगों का मान मान का सवाल है हमारी बेचती और ये अपमान हो रहा है कौन चूस रहे हमारा सत्तर साल से अब दिल्ली वाले बर्दाश्त नहीं करेंगे दोस्तों इस बार सातों एमपी आम आदमी पार्टी के बना देना कुछ लोगों से मैं जब बात करता हूं ना कुछ लोग थोड़े दूसरे बोले जी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना क्या मिलेगा जी प्रधानमंत्री बना के पिछली बार बनाया था प्रधानमंत्री मोदी जी को कुछ करा आपके लिए काम कोई किसी की गली बनाई हो मोहल्ला बनाया हो कोई किसी को बच्चे का एडमिशन कराया हो प्रधानमंत्री जी ने कुछ काम करा हो आपका कोई काम करा हो प्रधानमंत्री जी को या किसी का चाचा ताऊ लगता हो प्रधानमंत्री इस बार अपनी दिल्ली की सोचना या प्रधानमंत्री बनाने के चक्कर में मत पड़ना दिल्ली पूरा राज्य बनेगी महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी कानून व्यवस्था सुधरेगी बच्चों को रोजगार मिलेगा बच्चों के एडमिशन होंगे हर परिवार को घर मिलेगा भाई साहब भारत मतनी